നമസ്കാരം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി വരാനിരിക്കെ കേസിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിലെ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശബരിമലയിൽ പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചത് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ എസ് മഹേന്ദ്രൻ അയച്ച ഒരു കത്ത് റിട്ട് ഹർജിയായി പരിഗണിച്ച് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ പരിപൂർണൻ കെ ബി മാരാർ എന്നിവരാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ശേഷം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തുന്നത് യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെതായിരുന്നു ഹർജി ജസ്റ്റിസുമാരായ അർജിത് പസായത് ആർ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് കേസ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെത്തി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ദീപക് മിശ്രയ്ക്ക് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ രോഹിൻടൻ നരിമാൻ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എം എം കാൻവിൽക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ചു വിശ്വാസത്തിനുള്ള ഭരണഘടനാ അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നതായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷ വിധി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ നാല് ജഡ്ജിമാർ യുവതി പ്രവേശനം ശരിവച്ചപ്പോൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചായിരുന്നു ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിധി ശേഷം വിധി നടപ്പാക്കുവാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്കും സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണമായി വിധിക്കെതിരെ അൻപത്തി ആറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാദം കേൾക്കലിന് ശേഷം വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചു ശേഷം ഒൻപത് മാസത്തിനും എട്ട് ദിവസത്തിനും ശേഷമാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഇന്ന് നിർണായക വിധി വരുന്നത് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓസോ പ്രസ് ദിസ് ബൈ ഐ കാൻ